मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक लड़का टेलर दिखाया जाता है जो कि एक रेस्क्यू टीम का लीडर था वो समंदर के नीचे एक सबमरीन से कुछ लोगों की जान बचाने जा रहा था टेलर और उसकी टीम उन लोगों को बचा ही रही होती है की तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी क्रिएचर उस सब के साथ टकराती है टेलर अगर वहाँ पर और रुकता तो उसकी जान को खतरा था इसलिए वो बाकी लोगों को वहाँ ही छोड़ के अपने साथ उन लोगों को ले आता है जिसको उसने बचा लिया था वो ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन उसे दूसरों की जान बचाने के लिए करना पड़ा और देखते ही देखते वो क्रिएचर उस सबमरीन को तबाह कर देती है दूसरी तरफ हमें एक रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है जो कि समंदर के अंदर कुछ रिसर्च कर रही थी उस रिसर्च सेंटर का ओनर उस रिसर्च टीम के लीडर और उसकी बेटी सुयान से मिलता है वो उनको समंदर में बने कमरे के अंदर लेकर जाता है जिसे देख वो लीडर काफी खुश हो जाता है और वहाँ टीम से भी मिलता है वो उन्हें बताता है की दुनिया आज तक यही समझती आई है की समंदर के नीचे सबसे गहरा तरीन पॉइंट मेरियाना ट्रेंच है लेकिन ऐसा नहीं है मेरियाना ट्रेंच की सरफेस भी तो एक लेयर है ना तो सोचो उस लेयर के नीचे क्या होगा हो सकता है उस लेयर के नीचे एक पूरी दुनिया आबाद हो अब इस बात का पता लगाने के लिए उस लीडर ने पानी के अंदर एक ग्लाइडर भेजा था जिसमें तीन लोग थे और आखिर वो लोग मेरियाना ट्रेंच पहुँच ही जाते हैं उस ग्लाइडर को एक लड़की चला रही थी तो उसका टीम मेंबर उसे कहता है की अब वक्त आ गया है की हम मेरियाना ट्रेंच के नीचे जाए वो उसे उसे क्रॉस करने का कहता है और वो आहिस्ता आहिस्ता से ग्लाइडर मेरियाना ट्रेंच के नीचे ले जाती है जैसे ही वो उसके लेयर को क्रॉस करती है तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके नीचे वाकई एक दुनिया थी वहाँ पर बहुत ज्यादा मछलियाँ और अजीब और गरीब क्रिएचर्स थी वो काफी हैरान होते हैं लेकिन साथ ही साथ खुश भी क्यूँकी वो पहले लोग थे जिन्होंने मेरियाना ट्रेंच से भी ज्यादा गहरी जगह ढूंढ ली थी अब उसी दौरान एक अजीब सी चीज उनके ग्लाइडर के साथ टकराती है तो वो लड़की रिसर्च सेंटर कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन कनेक्शन भी चला जाता है अब वहाँ का ओनर कहता है उन्हें हमारी मदद चाहिए और उनको बचाने के लिए हमें किसी ना किसी को तो समंदर के नीचे भेजना पड़ेगा वो कहता है कि आज तक हमारी टीम में से सिर्फ टेलर ही वहाँ तक जा सका है तो वो उसे बुलाने का कहता है लेकिन उनमें से एक टीम मेंबर कहता है कि नहीं हम टेलर पर ट्रस्ट कैसे करें लास्ट टाइम भी उसने सब मरीन में से कुछ लोगों को मरते हुए छोड़ दिया था लेकिन तभी उसका टीम लीडर बोलता है कि हमारी मदद टेलर के अलावा और कर भी कौन सकता है तो हमें उसे बुलाना पड़ेगा अब हम देखते है की टेलर को जॉब ऐसी निकाल दिया गया था तो वो इस वक्त थाईलैंड में रह रहा था अब रिसर्च सेंटर का ऑनर और लीडर उसे लेने के लिए थाईलैंड जाते हैं और कहते हैं की हमें तुम्हारी रिसर्च सेंटर में जरूरत है लेकिन टेलर मना कर देता है वो उससे कहते हैं कि तुम इंसानियत की खातिर ही आ जाओ तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस लीडर की बेटी स्वयं को टेलर पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था तो वो खुद ही अपनी सबरीन लेती है और वहाँ से चली जाती है अब वो लीडर और ऑनर टेलर को लेकर वापस रिसर्च सेंटर आते हैं तो लीडर को पता चलता है की मेरी बेटी अकेली ही सबमेरीन में चल पड़ी है और फिर टेलर को एक बहुत ही अच्छी सबमेरीन दी जाती है वो जब उस सबमेरीन में जाता है तो वहाँ पर सोवेन की बेटी होती है वो उससे कहती है की प्लीज मेरी मॉम को अच्छे से वापस ले आना तो टेलर उसे प्रॉमिस करता है और उसे बाहर छोड़ देता है और फिर इसके बाद वो समंदर में निकल पड़ता है वहाँ पर सुन उन तीन लोगों के पास पहुँच चुकी थी कि तभी एक अजीब सी क्रिएचर उसकी सबमरीन को टक्कर मारती है और वो बहुत खौफनाक ऑक्टोपस था वो पूरी तरह से सबमरीन पर चिपक गया था लेकिन स्वयं देखती है कि उसने अब सबमरीन को छोड़ दिया है इनफेक्ट उस पर एक शार्क ने उस ऑक्टोपस पर अटैक कर दिया था और वो शार्क बहुत ज्यादा भड़ी थी तभी वहाँ पर टेलर भी आ जाता है और वो स्वयं से कहता है कि तुम अपना ग्लाइडर या सबमरीन लेकर यहाँ से चली जाओ क्योंकि अब ये डैमेज हो चुका है और फिर टेलर अपनी सबमरीन लेकर अपनी एक्स वाइफ और उसके टीम मेंबर्स को बचा लेता है तभी वहाँ पर वो बड़ी सी शार्क आती है जिसका नाम मैग था और उसी के नाम पर यह मूवी भी बनी है लेकिन उनका एक टीम मेंबर सबमरीन में आने से इनकार कर देता है कि मैं बच तो नहीं सकूंगा और तुम लोग भी मारे जाओगे और वो खुद को ग्लाइडर में बंद कर लेता है कि तभी वो मैग शार्क उसकी तरफ भरती है और उसे मार डालती है अब सब लोग काफी अपसेट थे क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाए थे और फिर हम देखते हैं कि वो सेफली रिसर्च सेंटर तक पहुंच गए हैं यहाँ पर ये लोग मैग के ऊपर रिसर्च करते हैं तो इन्हें पता चलता है की काफी लाख साल पहले मारी जा चुकी है लेकिन इनमें से कुछ मेरियाना ट्रेंच के नीचे रह रही थी ये इतनी बड़ी है की एक साथ तीन शार्क को खा सकती है अब ये लोग सोच रहे थे कि इस पर रिसर्च करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत खतरनाक है फिर हम देखते हैं कि सुन की बेटी नीचे एक कमरे में जाती है जहाँ से समंदर साफ नजर आ रहा था वो वहाँ पर खड़ी होती है कि अचानक से मैग शार्क वहाँ पर आ जाती है और उस पर अटैक करने की कोशिश करती है 
वो अपने दांत वहाँ पर लगे हुए बुलेट प्रूफ शीशे में दे मारती है वो शीशा तो नहीं टूटता लेकिन उस पर उसके दान के निशान लग जाते हैं सब लोग उस बच्चे की चीख की आवाज़ सुनकर नीचे आते हैं और तभी वहाँ पर एक छोटी शार्क भी आती है तो सब समझते हैं कि छोटी शार्क को देखकर कर ये बच्ची डर गई है लेकिन तभी वो मैग शार्क भी आती है और उस छोटी शार्क को बहुत बुरी तरह ऐसी खा लेती है अब क्यूँकी मेरियाना ट्रेंच की लेयर खुल चुकी थी तो ये नीचे ऐसी ऊपर आ चुकी थी और अब डर था की ये इन लोगों आरोप अटैक कर सकती थी फिर इन सब को न्यूज मिलती है कि यहाँ से कुछ मील दूर कुछ बोर्ड्स पर अटैक हुआ है ये सब लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं तो मैग ने एक नहीं बल्कि तीन तीन बोर्ड्स पर अटैक किया होता है रिसर्च सेंटर का लीडर कहता है कि हमें जल्द ही कुछ करना होगा वरना ये हमें भी मार देगी अब वो लोग डिस्कस करते हैं की हम मैग को बेहोश करके एक केज में बंद कर देंगे लेकिन टेलर कहता है की वो इतनी ज्यादा बड़ी है की कि किसी के काबू में नहीं आएगी तो क्यूँ ना हम उस पर ट्रैकर लगा दे तो सब लोग कहते हैं की इस चीज के लिए हमें उसके करीब जाना होगा और कौन जाएगा उसके करीब और टेलर इस चीज के लिए तैयार हो जाता है तभी उसे गन दी जाती है जिससे उसने वो ट्रैकर मैग में शूट करना था वो उसके करीब जा ही रहा होता है कि वो वहाँ से गायब हो जाती है लेकिन वो गौर करता है तो उसे दूर से उसके फिंस नजर आ रहे होते हैं वो शूट करता है और ट्रैकर सक्सेसफुली उसमें लगा देता है अब टेलर को वापिस लाने के लिए उसकी रस्सी खींची जाती है जिससे थोड़ा शोर होता है तो मैग ये सुनकर टेलर के पीछे चलने लगती है यहाँ मैग उस पर हमला करने ही वाली होती है कि बाकी टीम मेंबर्स उसे जल्दी से बोर्ड के अंदर खींच लेते हैं अब ये लोग सोचते हैं कि जल्द से जल्द मैग को बेहोश करना होगा वरना ये तो बहुत तबाही मचाएगी तो वो स्वयं को एक बहुत ही मजबूत शीशे से बने बॉक्स में लॉक करते हैं और बहुत ही मजबूत केबल से उसको अटैच कर देते हैं अब स्वयं समंदर के नीचे जाती है और उसके पास एक पॉइजनस शॉर्ट था जिसकी मदद ऐसी उसने मैग को बेहोश करना था अब हम देखते हैं की मैग उस बॉक्स को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उससे वो बॉक्स नहीं टूटता लेकिन के लिए यहाँ पर वो केबल टूट जाती है और मैग उस बॉक्स को अपने मुंह में ले लेती है अब ये देखते ही टेलर भी समंदर में जाता है और स्वन को उस बॉक्स में से निकाल लेता है बाकी टीम मेंबर्स गोश्त के टुकड़े समंदर में फेंक रहे थे ताकि मैग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जैसे ही मैग उन गोश्त के टुकड़ों की तरफ जाती है तो इस बात का फायदा उठा टेलर और स्वयन समंदर के ऊपर जाने लगते है लेकिन मैग उनको देख लेती है और उन पर अटैक करने लगती है लेकिन लकीली इन लोगों की जान बच जाती है और स्वयन फॉरन से वो पॉइजनस रेंज उसके मुंह में फेंक देती है जिससे वो जहर पूरा का पूरा उसके मुंह में फैल जाता है और वो मर जाती है फिर टेलर और स्वयन को भी पानी से निकाल लिया जाता है अब मैक को भी ऊपर ले आया गया था सब लोग काफी खुश थे कि उन्होंने मैक को मार लिया और अब उन्हें लग रहा था कि उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला कोई क्रिएटर नहीं बचा कि तभी उनके टीम मेंबर में से एक आदमी पानी में ही था और वो भी खुश हो रहा था कि एक और बहुत बड़ी मैग वहाँ पर आती है और उस आदमी को खा जाती है अब वो मरी हुई मैग की तरफ भी बढ़ रही थी और जैसे ही उसको खाने के लिए अटैक करती है तो उन दोनों के वजन से उन लोगों की बोर्ड मिस बैलेंस हो जाती है उन लोगों की बोर्ड का बैलेंस खराब हो जाता है अब मैग वहाँ पर आती है और एक और टीम मेंबर को खा लेती है बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए दो रेस्क्यू बोर्ड्स में वहां से निकलते हैं लेकिन मैग भी उनके पीछे ही थी तभी वहाँ पर कुछ हेलीकॉप्टर्स आते हैं और वो मैग पर फायर करके उसे वहाँ से भगा देते हैं लेकिन हम देखते हैं कि उस रिसर्च सेंटर का जो लीडर था वो काफी जख्मी हो चुका था और अनलकीली उनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है स्वयं अपने फादर की डेथ को लेकर काफी रोती है बहुत परेशान होती है लेकिन तभी टेलर वहाँ पर आता है और उसे समझाता है की सब ठीक हो जाएगा अब ये लोग रिसर्च सेंटर वापिस आ चुके थे तो यहाँ का ऑनर इन्हें बताता है की मैंने चाइनीज आर्मी को बुलाया है जो की आकर मैग को मार देगी और आप सबको भी सेफ जगह पर छोड़ आएगी वो कहता है कि मैं इस रिसर्च सेंटर को भी बंद कर दूंगा और इसी के साथ वो एक हेलीकॉप्टर में बैठता है और वहाँ से जाने लगता है और तभी हमें पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा था कि उसने चाइनीज आर्मी को बुलाया है इनफेक्ट वो खुद ही मैक का मुकाबला करना चाहता था और उसके लिए उसने बहुत सारे एक्सप्लोसिव और टूल्स मंगवाए थे अब हम देखते हैं कि वो लोग मैक पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वो देखते हैं की गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े पानी में फैल चुके हैं तो वो ऑनर समझता है की उसने मैक को मार डाला तो वो बोट में बैठे बाकी रेस्क्यू मेंबर्स को ऑर्डर देता है की उसके पास जाकर देखो की क्या वाकई ये मैग है पास जाने पर उनको पता चलता है कि ये मैग नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी वेल थी वो तो बोर्ड से अनलकीली नीचे पानी में गिर जाता है 
अब मैग भी वहीं पर ही थी वो खुद की जान बचाने के लिए एक वेल पर जाता है उसी वेल पर जो मर चुकी थी लेकिन मैग वहाँ आकर उसे खा लेती है और वो मर जाता है अब दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम को पता चलता है कि वो ऑनर झूठ बोल रहा था हमारी मदद करने कोई भी नहीं आएगा तो टेलर कहता है की हमें मिल ही उस मैग को मारना होगा अब वो लोग मैग पर देखते है की एक बीच है और वहाँ पर बहुत सारे लोग वेकेशन मनाने आते हैं और ट्रैकर ऐसी पता चलता है की मैग भी वही आस ही है वो लोग कहते हैं कि इतने सारे लोग देखकर मैग उन पर जरूर अटैक करेगी तो वो लोग फौरन से मैग को रोकने के लिए उस बीच पर जाते हैं लेकिन उनसे पहले ही मैग वहाँ पर पहुँच चुकी थी और समंदर में इतने सारे लोग देखकर वो उन पर अटैक कर देती है और उन्हें खाने लगती है लेकिन तभी टेलर भी अपनी बोट लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है वो यहाँ पर एक ट्रिक खेलते हैं वो पानी के अंदर एक ऐसा सेंसर लगाते हैं जो कि वेल मछली की आवाज निकाल सकता था वो उसको ऑन करते हैं तो मैक को लगता है कि यहाँ पर कोई वेल है और वो उस तरफ भरती है उसका शिकार करने के लिए अब दूसरी तरफ टेलर और स्विन इस इंतजार में थे कि कब वो यहाँ पर आए अब मैक उनके बहुत करीब आ चुकी थी तो वो अपने ग्लाइडर्स वहाँ ऐसी थोड़ा दूर ले जाते हैं उनके ग्लाइडर्स में एक रॉकेट लॉन्चर भी था जिसकी मदद से वो उस पर अटैक कर सकते थे अब हम देखते हैं कि मैग भी उनके पीछे पीछे ही होती है और वो ग्लाइडर से टकरा जाती है जिसकी वजह से टेलर के ग्लाइडर का लॉन्चर बटन खराब हो जाता है और अब मैग मुसलसल उस ग्लाइडर पर अटैक कर रही थी लेकिन तभी टेलर यहाँ चालाकी से काब लेता है और उस ग्लाइडर को टेढ़ा करते हुए ऐसे उस मैग के पास से गुजरता है की उसकी नकीली चीज मैग की बॉडी को चीरते हुए वहाँ से गुजर जाती है अब मैग शार का काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था और उसका काफी खून भी निकल रहा था लेकिन वो अभी भी जिंदा थी और फिर से ग्लाइडर के पीछे आ जाती है और उस पर बार बार अटैक करके उसे डैमेज करने लगती है अब टेलर ग्लाइडर से बाहर आ जाता है लेकिन मैग उस पर अटैक करने आ रही थी तभी टेलर फॉरन से ग्लाइडर की वो नकीली चीज उतारता है और मैग की आंख में दे मारता है जिससे उसकी आंख साया हो जाती है यहाँ पर मैग तड़पने लगती है और उसकी बॉडी से इतना सारा खून निकलने की वजह से बहुत सारी शार्क उससे अट्रैक्ट होती है और वहाँ पर आकर उसे खाने लगती है और फाइनली इतनी ज्यादा शार्क्स होने की वजह से वो मैग को खा जाती हैं और वो मर जाती है अब स्विन टेलर को बचा लेती है और वो लोग बाहर आ जाते हैं स्विन की बेटी भी उसके साथ थी यहाँ पर ये तीनों काफी रिलैक्स होते हैं कि उन्होंने मैग को मार दिया था और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है थैंक यू फॉर वॉचिंग